আমাদেরকে চলতে ফিরতে বিভিন্ন সময়ে আমাদের অনেক ভুল হয়ে যায় এবং সেই ভুলের বিপরীতে কিন্তু আমাদেরকে কি করতে হয় ক্ষমা চাইতে হয় তো আমরা তো বাংলায় বলে ফেলি যে দুঃখিত আমাকে একটু ক্ষমা করুন বা আমরা কোনো কারণে হয়তো সরি বলে ফেলি তো ইংরেজিতে আমরা এই ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটা মোটামুটি ফর্মাল ইনফরমাল মিলিয়ে পাঁচভাবে দিতে পারি অর্থাৎ আমরা নর্মালি যেটা বলি সরি এই সরির পরিবর্তে আমরা মোটামুটি পাঁচভাবে ক্ষমা চাইতে পারি তো আমি এই পাঁচভাবে কিভাবে কিভাবে আমরা ক্ষমা চাইতে পারি শুধুমাত্র শরীর পরিবর্তে সেটা আমি একটা একটা করে আপনাদের সামনে আজকে এক্সপ্লেন করব প্রথমত আমরা বলতে পারি আই এম সরি দ্যাট আই এম সরি দ্যাটটা আসলে যখন আপনি কোনো একটা কারণে আপনি সরি বলবেন বা দুঃখ প্রকাশ করবেন তখন আপনি এই এক্সপ্রেশনটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন আই এম সরি দ্যাট যেমন আপনি বলতে পারেন আই এম সরি দ্যাট আই ওয়াজ সো রুট হ্যাঁ আসলে আমি খুবই দুঃখিত যে আমি খুব মানে ওই সময়টাতে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম তাহলে আমরা বলতে পারি আই এম সরি দ্যাট আই ওয়াজ সো রুট অথবা আমরা বলতে পারি যে আই ওয়াজ নট দেয়ার আমরা বলতে পারি যে আমি আসলে খুবই দুঃখিত আমি আমি সেখানে ওই সময় ছিলাম না তো এভাবে করে আই এম সরি দ্যাট এটা আমরা বলতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি আই এম সরি দ্যাট তারপরে অনেক সময় হয় যে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে ভুলটা আপনার হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন ইটস মাই ফল্ট অথবা সরি বলে ইটস মাই ফল্ট যেমন আমরা বলতে পারি সরি ইটস মাই ফল্ট তাহলে এটাকে যদি আমরা যদি কোনোভাবে বলতে চাই যে এটা দিয়ে যদি কোনো একটা এক্সপ্রেশন করতে চাই যে সরি ইটস মাই ফল্ট আই ওয়াজ দ্য রেসপন্সিবল ফর দ্যাট ওয়ার্ক হ্যাঁ আসলে এটা আমারই ভুল আমি ওই কাজের জন্য অবশ্যই আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলাম তাহলে এভাবে করে আমরা সরি ইটস মাই ফল্ট বলতে পারি তাহলে প্রথমটা বললাম আই এম সরি দ্যাট দ্বিতীয়টা আমি বলেছি ইটস মাই ফল্ট অর্থাৎ সরি ইটস মাই ফল্ট তারপরে আপনি যদি নর্মালি ছোটোখাটো ভুলের জন্য আপনি যেটা বলতে পারেন ও সরি বলতে পারেন ও সরি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ছোটোখাটো ভুলের জন্য আপনি বলতে পারেন ও সরি আচ্ছা আর একটা এক্সপ্রেশন আছে সেটা সরাসরি সরি না বলে কিন্তু আপনি চাইলে সেই এক্সপ্রেশনটা দিতে পারেন সেটা হচ্ছে আই শুড হ্যাভ আই শুড হ্যাভ তারপরে আপনি হয়তো এটার সাথে রিলেটেড যে ভার্বটা আপনি ব্যবহার করবেন সেটা আপনি থার্ড ফর্মে ব্যবহার করবেন যেমন আপনি বলতে পারেন যে আই শুড হ্যাভ কলড ইউ বাট আই কুডেন্ট মানে আমার তোমাকে ডাকা উচিত ছিল বা ফোন করা উচিত ছিল কিন্তু আমি করিনি তার মানে এটা এটা আমার উচিত হয়নি করা তাই না সো এটাও আমার কিন্তু একটা অ্যাপলোজ দিচ্ছে আমি তার কাছে কিছুটা হলেও নম্র হলাম হ্যাঁ যে সবসময় যে সরি বলে অ্যাপলোজি করতে হবে এরকম না হ্যাঁ আই শুড হ্যাভ ডান দিস আই শুড হ্যাভ গন দেয়ার হ্যাঁ তারপরে বলতে পারেন যে আই শুড হ্যাভ টেকেন দিস হ্যাঁ এইভাবে করে একটা একটা করে আপনি বিভিন্ন এক্সপ্রেশনে আপনি আই শুড হ্যাভ ইউজ করতে পারেন এটা কিন্তু কিছুটা নম্রতা প্রকাশ করে যেটা দ্বারা আপনি অ্যাপলোজি করছেন সেটা প্রকাশ পাবে এবং ফাইনাল ওয়ান যেটা আছে সেটা ধরেন আমরা বলতে পারি যে সেটা হচ্ছে আই অ্যাপোলোজাইজ ফর আই অ্যাপোলোজাইজ ফর যেমন আমরা বলতে পারি আই অ্যাপোলোজাইজ ফর ডিলে হ্যাঁ আমি আসলে দেরি করার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী হ্যাঁ এরকম আমরা যদি কোনো একটা ফর্মাল সিচুয়েশন হয় সেই সিচুয়েশনে আমরা বলতে পারি আই অ্যাপোলোজাইজ ফর আপনি ধরেন কোথাও একজন বক্তব্য দিতে যাবেন এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে আপনার একটু দেরি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন আই অ্যাপোলোজাইজ ফর ডিলে তাহলে এই পাঁচভাবে কিন্তু আমরা কি করতে পারি যে কোনো মানুষের কাছে কিন্তু আমরা ক্ষমার প্রার্থনা করতে পারি ইংরেজিতে ঠিক আছে আমি একটা একটা করে সবগুলো আবার বলছি আমরা বলতে পারি আই এম সরি দ্যাট আমরা বলতে পারি সরি ইটস মাই ফল্ট আমরা বলতে পারি ও সরি আমরা বলতে পারি হচ্ছে আই অ্যাপোলোজাইজ ফর আমরা বলতে পারি আই শুড হ্যাপ তারপরে প্রয়োজনীয় ভার্ব অনুসারে আমরা থার্ড ফর্মটা ব্যবহার করব এই পাঁচভাবে আপনি যে কোনো সিচুয়েশনে ইংরেজিতে সিচুয়েশন বা অবস্থা বুঝে কিন্তু আপনি চাইলে যে কারোর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন তাহলে আশা করি এই পাঁচটি যে এক্সপ্রেশন আমি আজকে আপনাদেরকে শেখালাম সেগুলো ভালো করে একটু শিখে নেবেন ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন এবং বেশি বেশি করে ইংরেজিতে কথা বলবেন আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ